good afternoon to all my best wishes to you all this is second part of the ecosystem and ecology uh, now we are going to see aquatic zone so again aquatic zone is the biosphere la or part idu biome la varadu aquatic system vandu biome la varadu biosphere ude territorial element termed as biome ipo idhe biosphere la aquatic irukku illengala கடல் சார்ந்த உயிரினங்கள் கடல் சார்ந்தவைகள் தான் உங்களுக்கு அக்வாட்டிக் ஜோனில் வரும் ஸோ இந்த அக்வாட்டிக் ஜோன் அந்த கடலில் பேஸ்ட் ஆன் சலினிட்டி எவ்வளோ உப்பு கரைஞ்சிருக்கு டிசால்வ்டு நியூட்ரியன்ட் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்னீஷியம் நைட்ரன் நைட்ரஜன் நைட்ரேட்ஸ் இந்த மாதிரி கடல் நீரில் நிறைய டிசால்வ்டு ஆப்வியஸ்லி ஆக்சிஜன் அந்த கடல் நீரில் உள்ள அந்த வாட்டரில் உள்ள ஓட்டுவை தான் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் சுவாசிக்குது எகெயின் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் லேண்டு க்ரியேச்சர்ஸ் ரெஸ்பயர் த்ரூ ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் தி அட்மாஸ்பியர் லைக்வைஸ் அக்வாட்டிக் க்ரியேச்சர் ரெஸ்பயர் ஆக்சிஜன் விச் இஸ் டிசால்வ்டு இன் வாட்டர் தட் இஸ் டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் இருக்கு தட் டிசால்வ்டு நியூட்ரியன்ஸ் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் சப்போஸ் ஒரு லேக்கில் ஹாட் வாட்டர் இருக்குது நிறைய ஹாட் வாட்டரை நியூக்ளியர் பிளான்ட்லேருந்து விட்டுட்டாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அங்கே உள்ள உயிரினங்கள் வாழுமா ஏற்கனவே நம்ம தெருமல் பொல்யூஷனில் இதை பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வாட்டர் டெம்பரேச்சர் டெப்த் ஆஃப் தி சன்லைட் பெனட்ரேஷன் இதெல்லாம் பொறுத்து தான் உங்களுக்கு அக்வாட்டிக் ரீஜனுடைய லைஃப் இருக்கும் சன்லைட் பெனட்ரேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் அக்வாட்டிக் ரீஜனில் உள்ள க்ரியேச்சர்ஸ் உயிரினங்கள் வாழ முடியும் அதர்வைஸ் இஃப் தெர் இஸ் நோ பெனட்ரேஷன் ஆஃப் சன்லைட் இட் குவைட் நேச்சுரல் லீட் டு தி ஃபேட்டலிட்டி ஆஃப் தி க்ரியேச்சர்ஸ் இப்போ நமக்கே வந்து நாளைக்கு காலையில் விடியுது சூரிய ஒளியே இல்லை கண்டினியூஸாக டூ டேஸ் ஃபோ சன்லைட்டே இல்லை கண்டினியூஸாக சன்லைட் இல்லைன்னா ஆப்வியஸ்லி உயிரினமே இருக்காது பிகாஸ் சன்லைட் இல்லை ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இல்லை பிளான்ட் ப்ரொடியூசருக்கு வேலை இல்லை ஆஸ் அ கன்சியூமர் நமக்கும் ஒர்க் ஐ மீன் வி தெர் இஸ் நோ லைஃப் வித்தவுட் சன் தெர் இஸ் நோ லைஃப் ஸோ இந்த எவ்ரி திங் அந்த சலினிட்டி டிசால்வ்டு நியூட்ரியன்ட் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் depth of sunlight penetration this everything determine the aquatic system first one then idha base panni evlo salinity irukke salinity kammiya irukke salinity na uppu thanmai uor thanmai nu solluvom neenga kadal thanniyila vande neenga kadal thanni uppa irukum idhe neenga eri thanni aathu thanni la kudichina uppu irukadhu இது சிம்பிள் டே டு டே நம்ம பார்க்குற ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த சலினிட்டியை வச்சோ மற்ற மற்ற இப்போ பார்த்து ஃபேக்டர்ஸை வச்சோ அக்வாட்டிக் ரீஜனை எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எக்கோ சிஸ்டம் மரைன் எக்கோ சிஸ்டம் எஸ்டூரிஸ் லைக் கோஸ்டல் பேஸ் அண்ட் ஆல்னு பிரிக்கிறாங்க ஈவன் அதுக்கு மிடில் உள்ள கோரல் ரீஃப் மேங்குரோனா இதுக்கு மிடில் உள்ள சிஸ்டம் இந்த இதை இன்னும் கரெக்டாக சொல்ல போனோம்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எக்கோ சிஸ்டத்துக்கும் மரைன் எக்கோ சிஸ்டம் சலைன் எக்கோ சிஸ்டத்துக்கு இடையில் ட்ரான்சாக்ஷனல் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்கும் அதுதான் இந்த எஸ்யூரிஸ் கோரல் ரீஃப் மேங்ரோவ்ஸ் நான் ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எக்கோ சிஸ்டம் ரெண்டாக இருக்கும் இட் கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் லோட்டிக் அண்டு லென்டிக் லோட்டிக் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எக்கோ சிஸ்டம்னா வாட்டர் மூவிங்லேயே இருந்துட்ருக்கும் லென்டிக் எக்கோ சிஸ்டம் ஸ்டாக்னட்டாக வாட்டர் இருக்கும் நமக்கே தெரிஞ்ச நல்ல எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் குளம் கொட்டையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளார தண்ணி அப்படியே இருக்குது இதே நீ ஆறு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ லோட்டிக் வாட்டர் சிஸ்டம் இன்க்ளூட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அண்ட் ஆல் லென்டிக் பூல்ஸ் பாண்டு தட் இஸ் குளம் ஸ்வாம்பு மேங்ரூவ் ஸ்வாம்பு இதெல்லாம் இருக்குது தென் மரைன் எக்கோ சிஸ்டம் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் மரைன் எக்கோ சிஸ்டம் வந்து த்ரீ குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் ஏத்து சோஃபேஸ் இருக்குது ஏன்னா நமக்கு வந்து காண்டினென்ட் நம்ம ஜாகிரஃபி பிரிக்கும் போதே காண்டினென்ட் அண்ட் ஓஷன் தான் பிரிக்கிறோம் இந்தியன் ஓஷன் அட்லாண்டிக் ஓஷன் ஆர்டிக் ஓஷன் அண்டார்டிக் ஓஷன் அப்படி ஓஷனை தான் பிரிக்கிறோம் நம்ம நிலத்தை விட பூமியில் நீர் இந்த பகுதி தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ த்ரீ குவார்ட்டர்ஸ் த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆஃப் தி ஏர்த் சர்ஃபேஸ் கவர்டு பை வாட்டர் அதில் வந்து சலினிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது அதனால தான் இது வந்து மரைன் எக்கோ சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க அதில் உள்ள வாட்டர் சலினிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் பர் டில்லியன் வாட்டர் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வந்து உப்பு தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டு ஒரு தெரிசன் ஒன்று ரேஞ்சு ஃபார் தி வாட்டர் இது அந்த டிட்ட அந்த லைட் லிமிட்டட் ரேஞ்சை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எஸ்டூரிஸ் கோஸ்டல் பேஸ் கோரல் ரீஃப் மேங்ரோவ்ஸ் இந்த எஸ்டூரிஸ் கோஸ்டல் பே ரிவர் மவுத் டைடல் மார்ஷன்லாம் அது எஸ்யூரியோடைய பாட்டாக இருக்கும் எஸ்யூரிஸ்ங்கிறது என்னென்னா 
எங்க வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் எக்ஸ்பெஷலி பார்த்தா ரிவர் ரிவரில் உள்ள ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து ஓஷன் வாட்டரோட எங்கே மீட் பண்ணுதோ அதான் எஸ்யூரிஸ் நம்ம களிமுகம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த செஸ்யூரி இந்த களிமுகங்கிறது வந்து கடல் வந்து கடல் ஆற்று நீரில் உள்ள நல்ல தண்ணி கடலில் கலக்கிற அந்த இடம் தான் களிமுகம் ஆர் எஸ்யூரிஸ் ஒய் வி ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் திஸ் வென் இது ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிற ரெண்டு இடம் மிக்ஸ் ஆகிற இடம் அண்டு இது வந்து when compared to adjacent places or area it is highly productive one appo enna solrana romba biodiverse species enriched species la inge irukum so estuaries are highly productive as compared to the adjacent river or sea already ups la keta question generally speaking estuaries the two are mixed by action of tides we have to see elaborate about this one later on we will do then coral reef pavala paaraigal ஸோ நீ ஓசோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்வாட்டிக் ஒரு மரைன் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நமக்கு எப்படி லேண்டில் ஒரு பெரிய க்ரியேட் செட்டப் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஓசோன்லேயும் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பேசிக்லி வந்து ஆல்காக்கள் இருக்கும் அந்த ஆல்காங்கிறது ப்ரொடியூசர் அதோடைய கன்சியூமர் ஃபிஷஸ் ப்ரைமரி கன்சியூமர் செகண்டரி கன்ஃபியூ கன்சியூமர்ஸ் வந்து லார்ஜ் ஃபிஷஸ் அக்டோபர்ஸ் இந்த மாதிரி போகும்போது கோரல் ரீஃபும் பார்ட் ஆஃப் தட் ஓஷன் பவளை பாறைகளும் இதுவும் உயிருள்ள ஒன்று இதுவுமே வந்து லைக் பேச்சஸ் பேச்சஸாக இருக்கும் நம்ம லக்ஷத்தீவில் எல்லாமே நிறைய கோரல் ரீஃப்ஸ் இருக்குது இது யூபிஎஸில் கேட்ட ஒரு விஷயம் ஜென்ரலி கோரல் ரீஃப் ஆர் ஸ்மால் இன் சைஸ் வென் கம்பேர்ட் டு திஸ் ஓஷன் பட் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் மரைன் ஸ்பீசிஸ் லைவ் இன் தி கோரல் ரீஃப் மேக்கிங் தம் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பயம் பயோம் சப்போஸ் கோரல் ரீஃப் மரைனில் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் வீட்டில் ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் இருக்குது அந்த ஃபிஷ் டேங்க் உள்ளார டெக்கரேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கோரல் ரீஃப் வச்சுருப்பாங்க நாலு ஆல்கா டெக்கரேஷனில் வச்சுருப்பாங்க அது இட்ஸ் இண்டிகேட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கோரல் ரீஃப் ஃபார் தி சஸ்டெயினபிலிட்டி ஆஃப் தி அக்வாட்டிக் பயோம் தென் மாங்க்ரோஸ் மாங்க்ரோஸும் நான் எகெயின் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இது ஒரு எக்கோடோன் இட் இஸ் அ ஜங்ஷன் ஜங்ஷன் பிட்வீன் டெரட்டோரியல் அண்ட் அக்வாஸ்டிக் சிஸ்டம் ஸோ இது ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு இடம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஷ்ரப்பு அந்த ஷ்ரப்புங்கிறது வந்து குட்டி குட்டியாக இருக்கிற ஷார்ட்டாக இருக்கிற ட்ரீஸ் வளரும் ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓஷனில் சலைன் வேட் வாட்டர் இருக்கும் உப்பு தண்ணி இருக்கும் நார்மலாக உப்பு தண்ணியில் செடியெல்லாம் வளராது பட் நீங்கள் இந்த மேங்க்ரோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிராக்கிஷ் வாட்டர் ஆர் உப் சலைன் வாட்டரில் உள்ள சலைன் வாட்டரை இருக்கிறதுல இந்த செடி வளர்றதுனால இட் கால்ட் அஸ் ஹலோ பைட்ஸ் பைட்டுனா செடின்னு சொல்லியிருக்கேன் சால்ட் டாலரண்ட் ட்ரீ இதுக்கு பேர் யூபிஎஸில் கேட்ட கொஸ்டின் ஜென்ரலி மேங்க்ரோஸ்க்கு என்ன சிக்னிஃபிகண்ட்னா சால்ட் டாலரண்ட் ட்ரீ இப்போ நம்மளே வீட்டில் ஒரு செடி இருக்குது ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் உப்பு போட்டு அந்த செடியில் ஊற்றி பாருங்கள் அந்த செடி வளர்றதானே வளராது இதே நீங்கள் மேங்க்ரோஸில் உள்ள ஸ்பீசிஸை எடுத்துகிட்டு வந்து எகெயின் நீங்கள் உப்பு தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா தட் வில் க்ரோ இதுதான் அதோடைய சிக்னிஃபிகண்ட் அண்ட் ஆல்சோ மேங்க்ரோஸில் உள்ள ஸ்பீசிஸ் வந்து ஹார்ஷ் கோஸ்டல் கண்டிஷன்லேயும் அடாப்ட் ஆகி வளரும் ஸோ இதோடைய தட் டியூ டு இவல்யூவேஷன் இவாலுவேஷனில் இது அந்த மாதிரி பண்ணுது அண்டு இட் ஹேஸ் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சிஸ்டம் என்னென்னா சால்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இட் வில் க்ரோ இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் அக்வாட்டிக் எக்கோ சிஸ்டம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மரைன் தென் இன்டர் மீடியட் ஒரு ட்ரான்சிஷனல் கம்யூனிட்டி இருக்குது இந்த ட்ரான்சிஷனல் கம்யூனிட்டியில் எஸ்யூரிஸ் கோரல் ரீஃப் மேங்க்ரோவ்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பயோஸ்பியர் ஸோ அந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு வென் டயக்ராம் போடலாம் லித்தோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் இந்த மூணு வென் டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா இந்த மூணு டயக்ராமுமே லைக் மீட் பண்ணுற இடம் தான் பயோஸ்பியர் லித்தோஸ்பியர் நிலம் ராக் ஹைட்ரோஸ்பியர் வாட்டர் அட்மாஸ்பியர் லைக் ஆகாயம் ஸோ இந்த மூணு ஏ பயோட்டிக் காம்போனட்டு கூட சேர்ந்து பயோட்டிக்காக உயிரினங்கள் வாழ்கிறது தான் பயோஸ்பியர் ஸோ பயோஸ்பியர் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அர்த் வேர் வி எக்ஸிட் இட் ரெப்ரஸண்ட் highly integrated and interactive zone comprising atmosphere hydrosphere and lithosphere upsc la keta one in the biosphere la portha varaikum biosphere la vande nariya like variety of tree forest trees la irukum idla tropical rain forest ngiradhu enriched biodiversity irukum yerkane na sonna and the like biome paakumbodhe solirundha tropical rain forest equator region kitta irukum சின்ஸ் டியூ டு இது ஈக்குவேட்டரில் இருக்கிறதுனால சன்லைட் அண்ட் ரெயின் அபரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால 
என்ரிச் டென்ஸ் வெஜிடேஷன் இருக்கும் ஸோ நிறைய மரங்கள் வெஜிடேஷன் இருக்கும்போது குவைட் நேச்சுரல் டைவர்ஸ் சிட்டி இருக்கும் பிளான்ட்லேயே டைவர்சிட்டி ஆஃப் பிளான்ட்லாம் என்ன அர்த்தம்னா ஆல்ரெடி யூ நோ தட் ஜஸ்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட்டர்ஃப்ளை எடுங்க நமக்கு அதோட இந்த பட்டர்ஃப்ளை இண்டிவிஜுவல் பேர் பட்டர்ஃப்ளை நீங்கள் பட்டர்ஃப்ளை பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்கும் இந்த சென்ஸ் வந்து அந்த அவ்வளோ டைவர்சிட்டி இருக்கும் நீங்கள் பட்டர்ஃப்ளை பார்க்கு போங்க அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தட் ஈஸ் ஒரு க்ரோஸ் கணக்கில் அதோடைய டைவர்சிட்டி இருக்கும் இந்த என்ரிச்மெண்ட் எந்த இடத்துல நிறைய இருக்கும்னா இந்த மாதிரி தட்ஸ் வை அமேசான் ஃபாரஸ்ட்லாம் ரொம்ப நம்ம ஏன் வி ஆர் அதை லைக் ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ் ஆஃப் த ஏர்த்லாம் ஏன் சொல்கிறோம்னா ஹைலி டைவர்ஸ்டு பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்குது இட் ஆல்சோ லைஸ் அண்ட் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் தென் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் இஸ் பயோஸ்பியர் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அண்ட் சவுத் போலில் இருக்காது பிகாஸ் நார்த் அண்ட் சவுத் போலில் பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் குவைட் நேச்சுரல் உங்களுக்கு ஒரு ரெயின்ஃபால் வெஜிட் அந்த சன்லைட்லாம் வி விழ போகிறதுல ஸோ உங்களுக்கு அந்த கண்டியூஷனஸ் ஃபார் தி பிளான்ட் க்ரோத் இருக்க போகிறதுல ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் சம்வாட் ஆப்சென்ட் அண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம் ரீஜன்லேயும் இருக்காது அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனுங்கிறது என்னென்னா தட் கண்டிஷன் விச் ஓன் சப்போர்ட் லைஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹையஸ்ட் மவுண்டெயின் ரொம்ப லைக் எவரெஸ்ட்டுக்கு மேலே டீப்பஸ்ட் ஓஷன் இதெல்லாம் வந்து போல் எண்ட் ஆஃப் த கண்டிஷன் இந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு எண்டிச்சு பயோஸ்பியரை பார்க்க முடியாது ஈவன் பயோஸ்பியரே பார்க்க முடியாது தென் த எனர்ஜி ரெக்வைர்ட் ஃபார் தி லைஃப் வித் இன் தி பயோஸ்பியர் கம்ஸ் ஃப்ரம் தி சன் the nutrient necessary for living organism come from air water so it is nothing but or biosphere ode sustainability ki sunlight is quite natural so far we have seen ecosystem and the ecosystem la enna nan paathom po ecosystem edukaga irukku function of ecosystem or ecosystem todaiya vela enna or biotic abiotic component ulla or or environment la living um irukku non living um irukku indha or ecosystem la என்னென்ன வேலை நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ நியூட்ரியன்ட் சைக்ளிங் எக்கலாஜிக்கல் சக்ஸஷன் இந்த மூணும் தான் ஒரு எக்கோ சிஸ்டத்துடைய ப்ரைமரி ஒர்க்கு சரி இந்த வாட் இஸ் தட் எனர்ஜி ஃப்ளோ எனர்ஜி ஃப்ளோங்கிறது ஸோ எனர்ஜி ஃப்ளோ இட் இஸ் தி பேசிக் ஃபோர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆல் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் சை ஆல்ரெடி வி ஆல்ரெடி சீன் தட் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பிளான்ட் ஃபோட்டோ சிந்து செஞ்சு செஞ்சு ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணால் ஒன் மட்டும்தான் இஃப் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூஸ் ஃபுட் ஒன்லி கான்சிக்வன் கன்சியூமர் கேன் கன்சியூம் தட் அதர்வைஸ் உங்களுக்கு தெர் இஸ் நோ லைஃப் ஆன் தி ஏர்த்து ஸோ எல்லா மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி என்ன ஃபார்ம்ல வேணால் இருக்கலாம் லைட் ஃபார்ம் சவுண்ட் ஃபார்ம் ஹியர் வி ஆர் சீங் லைட் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி திஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர் தட் இஸ் பிளான்ட் டு டாப் கன்சியூமர் ப்ராப்ளி வி ஆர் ட்ராப் கன்சியூமர் மேன் ஹியூமன் பீயிங் அந்த ட்ராபிக் லெவல் இன்ட்ராக்ஷனில் தான் அந்த தட் இஸ் ஒரு பிளான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எனர்ஜி ப்ரைமரி கன்சியூமர் செகண்டரி கன்சியூமர் டோஷரி குவான்டினரின்னு எல்லா லெவல்லையும் ட்ராவல் ஆகி அந்த எனர்ஜி போகுது பார்த்தீங்களா தட் ஃப்ளோ கால்ட் அஸ் எனர்ஜி ஃப்ளோ அண்ட் ஒன் திங் இஸ் எனர்ஜி ஃப்ளோ இஸ் யூனி டைரக்ஷனல் அப்போ என்ன மீனிங் கன்சியூமர்ட்டேருந்து எனர்ஜி ரெட்ரைவ் ஆகி வர்றது கிடையாது ப்ரொடியூசர்ட்டேருந்து எனர்ஜி போகும் அதோடு அவ்வளோதான் ப்ரொடியூசர்ட்டு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் இது எனர்ஜி போகுது யூ கேன் சி எனர்ஜி ஃப்ளோ இன் எக்கோ சிஸ்டம் இன் தட் ஃப்ளோ சார்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் எனர்ஜி சன்னிலேருந்து வருது ப்ரொடியூசர் பிளான்ட் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலயமா அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி ஐ ஆல்ரெடி டோல்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் வாட்டர் ஓர் தி கேட்டலிஸ்ட் ஆஃப் சன்லைட் கிவ்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் சிஹெச்ஓ இந்த கார்போஹைட்ரேட்டை பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இந்த பிளான்ட் அந்த பிளான்ட்டையோ கிராஸையோ ப்ரைமரி கன்சியூமர் ஈட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி கேன் டேக் கவ் ராபிட் இதெல்லாம் ப்ரைமரி கன்சியூமர் இந்த ப்ரைமரி கன்சியூமரை செகண்டரி கன்சியூமர் ஈட் பண்ணுது அண்ட் தே வில் தே கெட் எனர்ஜி தென் ஃபைனலி இட்ஸ் கோஸ் டு டோஷரி குவான்டினரி அட் த எண்டு அந்த டர்சரி ஆர் குவான்டினேட் கன்சியூமருக்கு அப்புறம் டெட் ஆன பிறகு அந்த எப்படி ஒரு பிளான்ட்டோ அனிமல்ஸோ லைக் ஹியூமன் பீயிங் வில் டெட் இன் ஒன் ஒன்ஸ் அந்த டெட் ஆன பிறகு அங்கே டீ கம்போஸ் நடக்குது அந்த டீ கம்போஸில் ரீசைக்ளிங் ஆஃப் எலமெண்ட் தட் இஸ் பயோ ஜியோ சைக்கிள் இட் இஸ் நத்திங் பட் பயாலஜிக்கல் ஜியோகிரிஃபிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் சைக்கிள் 
அந்த ரீசைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா டீகம்போஸில் அந்த லைக் கார்போஹைட்ரேட் சிஓ டூ ஹெச்டுஓலேருந்து சிஹெச்ஓ வந்துச்சு இல்லைங்களா இந்த சிஹெச்ஓ வந்து கடைசியாக ஒரு ட்ரெஷரி ட்ரெஷரி கன்சியூமருக்கு வரும்போது அது ஃபர்தராக டீகம்போஸ் ஆகி அதை ஃபர்தராக கார்பன் தனியாக ஹைட்ரஜன் தனியாக ஆக்சிஜன் தனியாக நைட்ரஜன் தனியாக சைக்கிளுக்கே அனுப்பி விட்டுரும் அட்மாஸ்பியருக்கு இது வரைக்கும் இந்த என் இந்த என்டையர் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு இந்த என்டையர் ப்ராசஸில் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் சிஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ சேர்ந்து சிஹெச்ஓ வந்துச்சு பார்த்திங்களா இந்த சிஹெச்ஓ ட்ராவல் ஆகி ட்ராவல் ஆகி அட் த எண்டு டர்சரி கான்சியூமர்ட்டாக இருக்கிற காம்ப்ளஸ் பாலி சாக்ரைடு சிஹெச்ஓ மறுபடியும் கார்பன் சி தனியாக ஹெச்சு தனியாக ஓ தனியாக பிரிஞ்சு சைக்கிளுக்கு போகிற இந்த என்டையர் ப்ராசஸில் எனர்ஜி உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது திட் இஸ் எனர்ஜி ஃப்ளோ இந்த ட்ராஃபிக் லெவல் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி பிளான்ஸ் ஆட்டோ ட்ராஃபிக் ஆட்டோனா செல்ஃபு தனக்குத்தானே உணவை தயாரிச்சுக்குது எக்ஸாம்பிள் க்ரீன் பிளான்ஸ் சர்டன் பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியா சர்டன் ஆல்கே தே ஆர் ப்ரொடியூசர் when come to the consumer that is uh, already we have seen herbivorous carnivorous omnivorous and the herbivorous ingirudhu primary consumer carnivorous secondary tertiary irukanga yeah, omnivorous which consume plants and animals next food chain idhum ups la keta question da just see the diagram இந்த ஃபுட் செயினை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் சன்லைட்லேருந்து எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூசர் பிளான்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த பிளான்ட்டை கிராஸ் ஹோப்பர் ப்ரைமர் கன்சியூமர் ஈட் பண்ணுது அந்த கிராஸ் ஹோப்பரை செகண்டரி கன்சியூமர் ஃப்ராகு பூச்சி பூச்சியை வந்து அடுத்து வந்து ஆம்ஃபிபியன்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுது அந்த ஆம்ஃபிபியன்ஸை வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்னேக் டோர்சரி கன்சியூமர் ஃபைனலி ஆம்னி ஓரஸ் ஈகிள் இந்த ஈகல் இறந்த பிறகு இது மக்கி ஃபங்கஸோ பாக்டீரியாவோ இது மேலே ஆக்ட் பண்ணி என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சோ அதை வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு சைக்கிள் மூலியமாக வெளியில் அந்த எலமெண்ட்டை பிரித்து வெளில அனுப்பிடுது இது ஒரு யூனி டைரக்ஷனில் நடக்கிறது இது தான் ஃபுட் செயின் இந்த என்வரான்மெண்ட்டில் இந்த தி நேச்சர் தெர் இஸ் அ ஃபுட் செயின் சப்போஸ் நம்ம இன்ஃப்ளமென்ஷனில் ஃப்ராகெல்லாம் அழிச்சிட்டோம் சரிங்களா இப்போ கிராஸ் ஹோப்பர் வந்து அப்போ ஃப்ராகு சப்போஸ் டியூ டு அவர் என்வரான்மெண்டல் இன்ஃப்ளமென்ஷன் அவர் என்வரான்மெண்டல் இஃபெக்ட் வென் ஃப்ராகு எக்ஸ்டிங்க்ட் அழிஞ்சே போயிடுச்சு அந்த கூட்டம் அப்படின்னா கிராஸ் ஹோப்பருடைய நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஏன்னா கிராஸ் ஹோப்பரை ஃப்ராகு சாப்பிடுது நீங்கள் ஃப்ராகு இல்லைன்னா கிராஸ் ஹோப்பருடைய நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸ்னேக்குக்கு ஃபுட்டு கிடைக்காமல் போயிடும் ஒன் ஒன் ஆஃப் த ஃபுட்டு இப்போ ஃபுட் செயினில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேக்குக்கு ஒரே பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஃபுட்டு ஃப்ராகு தான் அப்போ ஸ்னேக்குக்கு ஃபுட்டு கிடைக்காது கிராஸ் ஹோப்பருடைய நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் கிராஸ் ஹோப்பரோட நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வயலெல்லாம் நிறைய வெட்டுக்கிளிகள் வந்து வயலில் நாசப்படுத்துச்சுன்னா நமக்கு அக்ரி பாதிக்கப்படும் யூ ஜஸ்ட் திங்க் ஓவர் இட் த டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆஃப் இக்கலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் இன்டர்ன் ஹேஸ் அட்வர்ஸ் இம்பேக்ட் ஓவர் ஹஸ் ஓன்லி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பயோட்டிக் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் இன்டர் ரிலேட்டட் ஏ பயோட்டிக் காம்போனண்ட்டை ஃபேக்டர்ஸை வச்சு தான் பயோட்டிக் வாழுது அதே மாதிரி பயோட்டிக்லேயே ஒரு ஒரு ஹோமியோஸ்டாட்டிஸ் ஒரு ஒழுங்கான ஒரு தன்மை இருக்குது வென் வி டிஸ்டர்ப்டு தட் ஒன் இட் இன்டன் காஸ் அட்வர்ஸ் இஃபெக்ட் தட்ஸ் ஒய் வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு கரப்ட் அவர் கண்டமினேட் அவர் என்வரான்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க என்வரான்மெண்ட்டுங்கிறது நீங்கள் ஃபாரஸ்ட் அழிச்சா கூட இந்த மாதிரி ஒன்ஸ் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டை நம்ம இஃப் ஐ டெஸ்ட்ராய் தட் மீன்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் அ கான்சிக்வன்ஸ் ஸோ இட் இஸ் த ஃபுட் செயின் ஸோ ஃபுட் செயின் இஸ் தி நத்திங் பட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் இனோஜி இங்கே இனோஜிங்கிறது வந்து ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண கார்போஹைட்ரேட்டை வெட்டுக்கிளி சாப்பிடுது அப்போ வெட்டுக்கிளி சாப்பிடும்போது அங்கே வெட்டுக்கிளிட்டு தான் அடுத்த எனர்ஜி ஃப்ராகுக்குன்னு போகுது ஸோ லைக் இந்த செயின் கண்டினியூ ஆகும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் இனோஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபுட்டு ஃப்ரம் ஆர்கனிசம் டு ஆர்கனிசம் ஆர்கனிசம் இந்த எக்கோ சிஸ்டம் ஆர் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் த்ரூ ஃபீடிங் மெக்கானிசம் ஆர் ட்ராஃபிக் லெவல் ஒன் ஆர்கனிசம் பிகம் ஃபுட் ஃபார் தி அனதர் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்னேக்கு சப்போஸ் இல்லைன்னா ஈகிள் ஆர் ஹாக்குக்கு ஃபுட்டு கிடையாது சப்போஸ் இந்த டீகம்போசர்லாம் இல்லைன்னு வச்சிங்கன்னா என்டையர் தெர் இஸ் நோ திங் இன் அர்த் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனிசம் தட் ஃபீட் ஒன் ஆன் அனதர் ஃபார்ம் அ செயின் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் போயிட்டுருக்கு எ ஃபுட் செயின் ஸ்டார்ட் வித் ப்ரொடியூசர் அண்ட் எண்ட் வித் கார்னிவோரஸ் எக்ஸாம்பிள் என் டெரஸ்ட்ரியல் எக்கோ சிஸ்டம் கிராஸ் ஈட்டன் பை
பிளாங்டன்னா அந்த ஆல்கா ஃபங்கி ஃபேமிலியில் வர்றது ஸோ ஃபைட்டோ பிளாங்டன்ங்கிற ஆல்காவை ஜூ ஃபிளாங்டன் ஈட் பண்ணுது அந்த ஜூ ஃபிளாங்டனை ஃபிஷ்ஷஸ் சின்ன ஃபிஷ் சாப்பிடும் சின்ன ஃபிஷ்ஷர் பெரிய ஃபிஷ்ஷர் சாப்பிட போகுது இது அக்வாட்டிக்குடைய ஃபுட் செயின் ஸோ ஃபுட் செயின்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ப்ரொடியூசர்லேருந்து கன்சியூமர் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் இன் விச் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி அக்கர் இப்படி தான் இருக்குமா சப்போஸ் ஃப்ராக் இல்லை ஸ்னேக்குக்கு இப்போ ஃப்ராக் மட்டும்தான் ஃபுட்டாக வேறு ஃபுட்டே கிடையாதா இன் ப்ராக்டிக்கல்னு பார்த்தா இல்லை ஸ்னோ ஸ்னேக்குக்கு என் நம்பர் ஆஃப் சோர்ஸஸ் இருக்குது அதுதான் ஃபுட் வெப் இப்படியும் இருக்குது ஆக்சுவலி ஃபுட் செயின் கரெக்டான ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடையாது ஃபுட்டு வெப்பு அப்போ ஒரு ஸ்னேக்குக்கு ஃப்ராகை தவிர்த்து இன்னும் என் நம்பர் ஆஃப் சோர்ஸஸ் ஃபார் ஃபீடிங் இருக்குது இந்த ரிலேஷனை சொல்கிறது தான் ஃபுட் வெப்பு ஸோ ஃபுட் வெப் இல்லுஸ்ட்ரேட் ஆல் பாசிபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இனோஜி அண்ட் நியூட்ரியன்ட் அமாங் தி ஆர்கனிசம் இன் எக்கோ சிஸ்டம் ஒரு எக்கோ சிஸ்டத்தில் நிறைய ஆர்கனிசம் இருக்கும் லயன் டைகர் ராபிட் நிறைய இருக்கும் ஸோ இதில் லீனியன்ட்டாக இருக்குன்னு அவசியமே இல்லை டீரு தான் லயனை சாப்பிட்ணும் லயனுக்கு டீர் மட்டும்தான் இருக்குன்னு கிடையாது லயன் டீரையும் சாப்பிட்லாம் அதர்வைஸ் வேறு இறந்த கவ்வு சாப்பிட்லாம் பஃபலோ சாப்பிட்லாம் ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன் ஃபார் ஃபீடிங் அண்ட் என் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் இனர்ஜி ஃப்ரம் ஃபுட் இட்ஸ் பாசிபிள் விச் எக்ஸ்பிளைன்ட் பை ஃபுட் வெப் இது உணவு வலை முன்னாடி பார்த்தது உணவு சங்கிலி லீனியன்ட்டாக இருக்கிறது சங்கிலி ஒரு வெப் சர்க்குலேட்டாக இருக்கிறது வந்து உணவு வலை வெராஸ் ஃபுட் chain trace only one way of the food so simple single organism eaten by predator or it eat many organism this is a food chain does not represent energy flow in a proper manner because there are many trophic level that interconnected so that is it is a drawback of food chain nam linearly mattume energy flow irukku nu avasiyam illa oru predator ku nariya ungalku ஈட்டிங்க்கு பாசிபிலிட்டி ஆர்கானிசம் இருக்கலான்னு சொல்ல வராங்க எகெயின் அண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் மே கன்சிடர் செவ்வரல் இன்டர் ரிலேட்டட் ஃபுட் செயின் த சேம் ஃபுட் ரிசோர்ஸ் இஸ் பார்ட் மோர் தென் ஒன் செயின் எக்ஸ்பெஷலி ரிசோர்ஸ் இட் அட் லோவர் ட்ராஃபிக் லெவல் இட்ஸ் குவைட் நேச்சுரல் நீங்கள் ஹைராரிக்கியில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ட்ராஃபிக் லெவலில் கீழே இருக்கிறது ப்ராடாக இருக்கும் இந்த ப்ரமீடியா ப்ரமீட்னாலே கீழே ப்ராடாக இருந்து மேலே போக போக லோ ஆகிறது தான் ப்ரமீட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுட் ப்ரமீட் ட்ராஃபிக் ப்ரமீட் அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கீழே ப்ராடாக கீழே இருக்கிறதுல ப்ராடாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா லோ ட்ராஃபிக் லெவலில் உள்ள ஆர்கனிசத்துடைய நம்பரோ அதோடைய மாசோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் போகிறோம் அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி கிரியேச்சர் வந்து நிறைய இருக்கலாம் பூச்சி புழுக்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப நிறையா இருக்கும் இதே பெரிய கிரியேச்சர் லயன் டைகர்லாம் வென் கம்பேர்ட் டு சின்ன கிரியேச்சரோட அதோடைய அளவு கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ப்ரைமீடுக்குள்ளே மேலே ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா லயன் ஒன்று இருக்கும் அடுத்து ஃபிட் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டியர்ஸ் இருக்கலாம் அடுத்து குட்டி குட்டியாக முயல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிகள் பூச்சி நிறையா இருக்கா இல்லை அனிமல்ஸ் நிறையானா பூச்சி தான் நிறையா அதே மாதிரி அடுத்து வந்து நீங்கள் லைக் அந்த ஆம்ஃபிபியன்ஸ் நிறையாவா இல்லை மேமல்ஸ்னாலாம் நீங்கள் ஆம்ஃபிபியன்ஸ் தான் நிறையா இருக்கும் ஸோ இந்த பேஸில் பார்க்கும்போது குவாய்ட் நேச்சுரல் கடைசி எண்ட் ஆஃப் தி ப்ராட் ஆஃப் த ப்ரைமீட் எப்போதுமே ப்ரொடியூசர் தான் அப்போ தாவரங்கள் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி அபண்டன்ட் வென் கம்பேர் டு கன்சியூமர் ஒரு ஃபாரஸ்ட்லேயே எடுத்துகிட்டா கூட நீங்கள் சர்வே பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் நீங்கள் சர்வே பண்ணிங்கன்னா நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கும் அந்த ட்ரீஸ் ப்ரொடியூசர் நம்பரை கம்பேர் பண்ணும்போது டேர்ஷரி கன்சியூமருடைய நம்பர் கம்மி ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் நிறையா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த அளவு ப்ரைமரி கன்சியூமர் அவங்களுடைய அளவு அதுக்கு அடுத்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறு ப்ரொடியூசர்னா எயிட்டி ப்ரைமரி கன்சியூமர் செவன்ட்டி செகண்டரி கன்சியூமர் சிக்ஸ்டி டேர்ஷரி கன்டி கன்சியூமர் ஒரு ஃபார்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி தான் டேர்ஷனரி அந்த மாதிரி இருப்பாங்க இந்த ப்ரொமீட் ஃபார்மில் தான் உங்களுக்கு எனர்ஜி சிஸ்டம் இருக்குது தட்ஸ் தே டோல்டு அண்டு கிராசஸ் மே சர்வ் ஃபுட் ஃபார் தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் கிராசஸ் வந்து ரேபிட்டுக்கு ஃபுட் ஆகும் ராபிட்டுக்கு மட்டும் ஃபுட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கிராஸ் ஓப்பரும் சாப்பிட்லாம் கவ்வும் சாப்பிட்லாம் அதட் இஸ் என் நம்பர் ஆஃப் சோர்ஸஸ் இருக்குது இதே ஃபுட் செயினுக்கு போனீங்கன்னா கிராஸஸை வந்து ராபிட் மட்டும் தான் சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது நோ மோர் நம்பர் ஆஃப் சோர்ஸஸ் ஃபார் தி ஃபுட்டு தான் இதை சொல்லுது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இக்கலாஜிக்கல் ப்ரமீடு எகெயின் இது அடிக்கடி யூபிஎஸில் கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ இக்கலாஜிக்கல் ப்ரமீட் இஸ் தி
டிசைன் டு ஷோ தேர் நம்பர் பயோமாஸ் ஆர் எனர்ஜி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பத்து செடி இருக்குது எட்டு ரேபிட் இருக்கும் ஆறு டீர் இருக்கும் ஒரு லயன் இருக்கும் இப்படி பிரமிட சொன்னால் நம்பர் இதே பிரமிட பத்து கிராம் அந்த செடியை எல்லாம் ட்ரை பண்ணி அதை வெயிட் எடுத்திங்கன்னா பத்து கிராம் செடி இருக்குது ஆ பத்து கிராம் செடி ப்ரொடியூசர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து எட்டு கிராம் கிராஸ் ஹோப்பர் இருக்குது ஆறு கிராம் ட்ராபிட் இருக்குது ரெண்டு கிராம் லயன் இருக்குதுன்னு நம்பரில் சொல்லாமல் அதோடைய வால்யூம் ஒரு மாசில் சொன்னோன்னா பயோமாஸ் அண்டு இனர்ஜிங்கிறது என்னென்னா பத்து கலோரி இனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு எட்டு கலர் கல கலரி இனோஜியை ப்ரைமரி கன்சியூமர் கிராஸ் ஹோப்பர் வந்து சாப்பிட்ருக்கு அப்படி போகிறது வந்து இனோஜி ஸோ ப்ரமீடு கேன் ரெப்ரஸண்ட் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் மாஸ் ஆர் இனர்ஜி த பேஸ் ஆஃப் அ ப்ரமீட் இஸ் ப்ராடு ஏன்னா ப்ரொடியூசர் தான் எப்போதும் ஜாஸ்தி ஒரு ஃபாரஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா வென் கம்பேர்ட் டு அனிமல்ஸ் பிளான்ட் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த மேலே போக போக அது வந்து நேரோ ஆயிடும் அஃபெக்ட்ஸ் போகும்போது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா டர்ஷனரி கார்னிவோரஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு ப்ரொடியூசர் தென் த ப்ர இக்காலஜிக்கல் ப்ரமீட் ஜென்ரலி ஸ்டடீஸ் அஸ் ப்ரமீட் ஆஃப் நம்பர் ப்ரமீட் ஆஃப் பயோமாஸ் அண்ட் ப்ரமீட் ஆஃப் இனர்ஜி இதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதோடைய ஹவ் இட் வி கேன் சிங்கிறத ஜஸ்ட் பார்க்கலாம் ஏ கிவன் ஸ்பீசிஸ் மே ஆக்குபை மோர் தென் ஒன் ட்ராஃபிக் லெவல் இந்த சேம் எக்கோ சிஸ்டம் அட் த சேம் டைம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேரோ சிட்டுக்குருவி இட் இஸ் அ ப்ரைமரி கன்சியூமர் வென் இட் ஈட் சீடு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஆல் அண்ட் அ செகண்டரி கன்சியூமர் வென் ஈட் இன்செக்ட் அண்ட் வாம்ஸ் ப்ரமீட்டில் ஒரு விஷயம் தட் இஸ் உங்களுக்கு ஃபுட் வெப் ஆர் ஃபுட் செயினில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு செகண்டரி கன்சியூமர் ஆர் ஒரு ப்ரைமரி கன்சியூமர் வந்து ஒரு செகண்டரி கன்சியூமர் வந்து டேரக்டாக ப்ரொடியூசரையும் ஈட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி டேரக்டாக ப்ரைமரி கன்சியூமே ஈட் பண்ணலாம் சிட்டுக்குருவி வந்து மரத்துலேருந்து விதைய கூட சாப்பிட்லாம் தட் இஸ் செகண்டரி கன்சியூமர் கேன் ஃபீடு டேரக்ட்லி த்ரூ ப்ரொடியூசர் ஆர் சிட்டுக்குருவி ஒரு புழு பூச்சியை கூட சாப்பிட்லாம் தட் இஸ் இட் கேன் டேரக்ட்லி கன்சியூம் ப்ரைமரி கன்சியூமர் அவசியம் இல்லை ப்ரொடியூசரை தான் சாப்பிட்ணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இப்படி உங்களுக்கு இருக்கலாம் ப்ரொடியூசர் ஆர் மோர் இன் நம்பர் ஏற்கனவே சொன்னேன் அண்டு பயோமாஸ் இன் ஹெர்பி ஓ தன் தி ஹெர்பி ஓரஸ் ஹெர்பி ஓரஸ் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரைமரி கன்சியூமர் அண்ட் ப்ரைமரி கன்சியூமர் ஆர் மோர் தென் செகண்டரி கன்சியூமர் ஆர் கார்னி ஓரஸ் அண்ட் ஆல் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் த ப்ரைமர் ஆஃப் பயோமாஸ் இன் சி இஸ் ஆல்சோ ஜென்ரலி இன்வெர்டட் பிகாஸ் த பயோமோஸ் ஆஃப் ஃபிஷஸ் ஆர் எக்ஸிட் தட் இட் பைட் ஆஃப் பிளான்டன் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க யூபிஎஸில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் ஜென்ரலி ப்ரமீடு பார்த்திங்கன்னா ப்ரமீட் ஃபார்ம் வந்து ப்ராடு ஜா பெருசாகவும் மேலே போக நேரம் வந்து அஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் இதுதான் ப்ரமீடுக்கு இருக்கும் லேண்ட் ஆர் மாசில் சி ப்ரமீட் நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா தலைகீழாக தான் இருக்கும் இந்த ப்ரமீட் ஆஃப் பயோமாஸ் இன் சீனா என்னென்னா அக்வாட்டிக் ரீஜனில் ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் ப்ரைமரி கன்சியூமர் செகண்டரி கன்சியூமர் ட்ரெஷரி கன்சியூமர்னு நீங்கள் ப்ரமீடு போட்டிங்கன்னா தலைகீழ் ப்ரமீடு தான் கிடைக்கும் அப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வாட் டு சே த மாஸ் ஆஃப் த சி கிரியேச்சர் ஃபிஷஸோடைய எடையை விட பைட்டோ பிளாங்டன் வந்து க ஃபிஷஸோடைய அளவை விட பைட்டோ பிளாங்டனோட அளவெல்லாம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தட் இட் இஸ் இண்டிகேட் எகின் இட் ஆல்சோ ஆஸ்கன் யூபிஎஸில் கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ யூ கேன் சி ப்ரமீட் இக்காலஜிக்கல் ப்ரமீட் எப்படி இருக்குது கீழே ப்ரொடியூசர் செடியெல்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெர்பி ஓரஸ் தாவரங்களே உண்ணக்கூடிய ப்ரைமரி கன்சியூமர் இருக்குது தென் இந்த ப்ரைமரி கன்சியூமர் சாப்பிடக்கூடிய செகண்டரி தென் டேர்ஸ்டரி அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு ப்ரைமரி ஆஃப் மாதம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்பரில் சொல்கிறதா இருந்தால் பத்து செடின்னு சொல்கிறோம் இதே மாதத்தில் சொல்லும்போது அதை ட்ரை பண்ணி அந்த வெயிட் எடுக்கிறாங்க அந்த வெயிட் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி மாறுது பாருங்கள் கிராஸோடைய அளவு வந்து டென் டு தி பவர் செவன் கேஜி நீங்கள் டென் டு தி பவர் ஃபைவ் வந்தாலே லேக்ஸ் வந்துடும் ஸோ க்ரோஸ் கேஜி இருக்குது உங்களுக்கு ப்ரொடியூசரோட வெயிட்டு அப்படியே மேலே போயிட்டு கார்னி ஓரஸ் வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நாலாயிரம் கேஜி தான் இருக்குது அப்படியே குறைஞ்சிட்ருக்கு பாருங்கள் த ப்ரமிட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ஆல்வேஸ் அப்ரைட் பிகாஸ் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஃப்ரம் அ பர்டிகுலர் டிராபிக் லெவல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரைமரி கன்சியூமர்லேருந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது எனர்ஜி லாஸ் ஆகிடும் இன்னும் ச சிம்பிளாக சொல்ல போனோன்னா சன்லைட்டில் ரெண்டாயிர
அப்படியே அந்த டூ டூ ஹண்ட்ரடு அந்த டூ ஹண்ட்ரட் கலோரிட்ட பிளான்ட்ல உள்ள கலோரியே முயலுக்கு போகமனா போகாது கண்டிப்பா அந்த இடையில லாஸ் ஆஃப் ஹீட் இருக்கத்தான் செய்யும் தென் லிமிடேஷன் ஆஃப் இக்கலாஜிக்கல் பிரவீட் இந்த பிரவீட்ல என்ன பிரச்சனை நமக்கு படிக்கிறதுல அப்படின்னா சேம் ஸ்பீசிஸ் பிலாங்கிங் டு டூ ஆர் மோர் டிராஃபிக் லெவலில் இதுக்கு தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸ்பேரோ வந்து உங்களுக்கு டைரெக்டாக சீடும் சாப்பிட்லாம் அதர்வைஸ் அது வந்து புழுக்களையும் சாப்பிட்லாம் ஸோ சேம் ஸ்பீசிஸ் எந்தெந்த லெவலில் இருக்கோ அதை பற்றி பிரமீடு பேசலை அண்ட் பிரமீடை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நேச்சரில் உள்ள எல்லா விஷயத்துமே இட் அல்மோஸ்ட் நெவர் எக்ஸிஸ்ட் நேச்சர் தட் இஸ் சிம்பிள் ஃபுட் செயினை வச்சு தான் போட்டிருக்காங்க ஆனால் ஒரு ஃபுட் செயின் ஒரு லீனியர் இனோர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடையாது எவ்ரி திங் இன்டர்லேட்டட் ஸோ எல்லாமே இன்டர்லேட்டட்னா எகெயின் வந்து ஸ்னேக்குக்கு ஃப்ராக் மட்டும் ஃபுட்டு கிடையாது ஸ்னேக்குக்கு என் நம்பர் ஆஃப் சோர்ஸஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பிரமீடு சொல்லலை அந்த சாப்ரோபைட் இருக்க பற்றி இங்கே சொல்லவே இல்லை சாப்ரோபைட்டுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஹெர்பிவோரஸ் கார்னிவோரஸ் ஆம்னிவோரஸ் நெக்ஸ்ட் டெட்ரிவோரஸ் டெட்ரிவோரஸ் பற்றியே சொல்லலை ஸோ இட் இஸ் அ லிமிஸ் லிமிட்டேஷன் ஃபார் வைல் வி லேர்னிங் ஓவர் ப்ரமீட்ஸ் அண்ட் பிரமீட் ஆஃப் நம்பர் அண்ட் மாஸ் அண்ட் எனர்ஜி ஐ ஜஸ்ட் ரீட் ப்ரமீட்ஸ் ஆஃப் நம்பர் டீல்ஸ் வித் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் நம்பர் ஆஃப் ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர் அண்ட் கன்சியூமர் அட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் இட் இஸ் அ கிராஃபிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீசிஸ் பிலாங்ஸ் டு ஈஸ் டாபிக் லெவல் இன் அண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் திஸ் டைப் ஆஃப் ப்ரமிட் கேன் சீன் இன் கிராஸ் லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் ப்ரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் ப்ரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் ஈஸ்வலி டிட்டர்மைன் பை கலெக்டிங் ஆல் ஆர்கானிசம் ஆக்குப்பைங் ஈஸ் டாபிக் லெவல் ப்ரொடியூசர் லெவல் போய் இருக்காங்க கன்சியூமர் லெவல் போய் ஒவ்வொரு டாபிக் லெவல்லுமே கலெக்ட் பண்ணி அண்ட் மெஷரிங் தேர் ட்ரை வெயிட் அது காஞ்ச பிறகு அதை வெயிட் எடுத்துக்குவாங்க திஸ் ஓவர் கம் தி சைஸ் ப்ராப்ளம் ஏன்னா நீங்கள் நம்பரில் எடுக்கும்போது ரெண்டு லைன் இது டூ நம்பர் ஆகிடும் ரெண்டு ராபிட் இதுவும் டூ தான் பட் லைன் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்க ஸ்பேஸும் ராபிட் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்க ஸ்பேஸும் ஒன்றா அப்போ ரெண்டு லைன் உட்கா இடத்துருக்கிற ஸ்பேஸில் ஒரு ஆயிரம் ராபிட் உட்கார முடியுமா ஸோ இங்கே ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் வந்து ஒரு லூப் ஹோல் இருக்கா இந்த பிரச்சனை ஓவர் கம் பண்ணு திஸ் ஓவர் கம் தி சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ராப்ளம் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அட் அ சேம் டாபிக் லெவல் ஆர் வெயிட்டட் ஸோ பயோமஸ் மெஷர்டு பை கிராம் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் So, in this when weight measure pandanga instead of number, uh, the total dry weight of all organisms at each topic level is edukkaraang. Then, pramid of energy and energy pramid reflect the law of thermodynamic with conversion of solar energy to chemical energy and heat energy at each topic level with the loss of energy being deposited at each transfer to one level. It is nothing but, in your producer, solar energy use pannni, CO2, H2O லேருந்து சிஹெச்ஓங்கிற ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டுங்கிற ஒரு கெமிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜிங்கிற நியூட்ரியன்ட்டையும் அடிஷ்னலாக பை ப்ராடக்டாக கொஞ்சம் ஹீட் எனர்ஜியும் ஒவ்வொரு டாபிக் லெவலில் இமே ப்ரொடியூசர்ட்டு இந்த ப்ரைமரி கன்சியூமர் ப்ரைமரி கன்சியூமர் செகண்டரி கன்சியூமருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த எவ்வளோ கிலோ கலோரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுங்கிறது சொல்கிறது தான் இந்த ப்ரைமிட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ இந்த ப்ரைமிட் இஸ் ஆல்வேஸ் அப்வேர்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறது சப்போஸ் தௌசண்ட் கலோரி ஆஃப் light energy in a given day most of the energy is not absorbed some is reflected back to the space of the energy absorbed only small portion utilized by green plants out of which the plant used for respiration is 1000 calories a year only 100 calories na munadiye sonna da sunlight lende 1000 calorie energy from sunlight lende atmosphere ku varudhu அந்த தௌசண்ட் கலோரியுமே அட்மாஸ்பியரில் இருக்காது அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் அதில் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கலோரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு போய்டும் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு சூரியன் வருது பன்னெண்டு மணிக்கு நல்ல வெயில் அடிக்கும் ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு ஒரு நாலு மணிக்கு வெயில் இருக்கான்னு பாருங்கள் பன்னெண்டு மணிக்கு உள்ள வெயில் நாலு மணியில் இருக்கான்னா கிடையாது ரிஃப்ளெக்டட் பேக் டு தி அட்மாஸ்பியர் இதுதான் ஹீட் பட்ஜெட் கிளைமேட் வரும்போது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஹீட் பட்ஜெட்னா இன்கம்மிங் இன்சோலேஷன் இன்கம்மிங் சோலார் எனர்ஜியும் அவுட் கோயிங் சோலார் எனர்ஜியும் கரெக்டு கிடையாது நூறு கிலோ கலர் கிலோ கலோரி சோலார் எனர்ஜி காலையில் இன்கம்மிங்காக வருது அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு நல்லா வெயில் அடிக்கும் ரெண்டு மணிக்கு பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு எண்பது கிலோ கலோரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போயிருக்கும் கொஞ்சம் வெயில் குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ இன்கம்மும் அவுட் கோயிங்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்கம் வருதோ அந்த இன்கம் யூட்டிலைசேஷன் பிளான்ட் அதை யூஸ் பண்
நிறைய வெஹிக்கிள் இருக்குது ஒரு ஏரியாவில் நிறைய வெஹிக்கிள் இருக்குது வெஹிக்கிள்லேருந்து சிஓட்டும் நிறைய எமிட் ஆகிடுச்சு அந்த சிஓட்டு எல்லாமே வந்து காற்றுலே கலந்துருக்கு எடுத்துக்கு மேலே இருக்குது அந்த எடுத்துக்கு மேலே அது இருக்கும் சிஓட்டுக்கு என்ன ஒரு கெப்பாசிட்டினா ஹீட்டாக அப்சர்வ் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் இருக்குது மென் கம்பேர்ட் டு எனி அதர் கேஸஸ் அதனால தான் சிஓட்டு வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸில் இம்பார்ட்டனாக சொல்கிறாங்க அது எப்படி அப்சார்ப்ஷனாக நீங்கள் ஒரு ப்ரெட்டுக்குள்ளார தண்ணி ஊற்றுறீங்க ப்ரெட்டு ஃபுல்லாக தண்ணியை அப்சார்வ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இதே தண்ணியே ஒரு மொசைக் தரையில் ஊற்றுறீங்க தண்ணி என்னாகும் வழிஞ்சு ஓடிடும் ஆனால் ப்ரெட்டுக்குள்ளே ஊற்றுற தண்ணி அப்படியே அப்சார்வ் பண்ணும் அந்த மாதிரி சிஓ டூ வந்து ஹீட்டை அப்படியே அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் இப்போ இன்கம்மிங் சோலார் எனர்ஜி இருக்கும் ஒரு டென் கலோரி வருது அவுட் கோயிங் அந்த யூசேஜ் போக ஒரு எட்டு கலோரி போகணும் இல்லைங்களா அது நடக்காமல் நிறைய அவுட் கோயிங் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஆறு கலோரி தான் போயிருக்கும் பாக்கி க அதில் ரெண்டு கலர் யூசேஜ் ஆகிருக்கும் ரெண்டு கலர் பூமியிலேயே இருக்கும் இது தான் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்டுங்கிறது இதை ஒரு நாள் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இதை தான் இங்கேயும் சொல்ல வராங்க தட் இஸ் தௌசண்ட் கலர் எனர்ஜி சன்லேருந்து வருது பிளான்ட் ஹண்ட்ரட் தான் யூசேஜ் பண்ணுது அந்த பிளான்ட் ஹண்ட்ரடை யூசேஜ் பண்ணியிருக்கு அந்த பிளான்ட்டை சாப்பிட்ற டீருக்கு ஒரு டென் கலோரி தான் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டென்னுக்கு தான் போகும் அந்த டீரை சாப்பிட்ட இன்னொரு கார்னி ஒரு சின்னொரு இதுக்கு வந்து அடுத்து ஒரு ஒன் கலோரி இந்த மாதிரி எனர்ஜி ஃப்ரம் எவ்ரி ட்ராபிக் லெவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது தட்ஸ் ஐ கண்டினியூ சப்போஸ் அன் அனிமல் சே ட்ரீ ஈட் த பிளான்ட் கண்டெய்னிங் ஹண்ட்ரட் கலோரி ஆஃப் ஃபுட் எனர்ஜி த டீர் யூஸ் சம் ஆஃப் இட் ஃபார் இட்ஸ் ஓன் மெட்டபாலிசம் ஸ்டோர் ஓன்லி டென் கலோரி ஆஸ் அ ஃபுட் எனர்ஜி எல் தட் லயன் ஈட் த டீர் ஈவன் கெட் ஸ்மாலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தஸ் யூஸபிள் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஃப்ரம் சன்லைட் டு ப்ரொடியூசர் ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர் டு ஹெர்பியூரஸ் டு கார்னியூரஸ் சன்லைட்லேருந்து ஆயிரம் கலோரியை வருது அது அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது குறைஞ்சிட்டு அந்த ஆயிரம் கடைசியாக பத்தாக மாறிடுது தட் ஃபார் எனர்ஜி ப்ரொமிட் ஆல்வேஸ் அப்ரைட் ஸோ ப்ரொடியூசர் டு நிறையா இருக்கும் மேலே போக போக ட்ராஃபிக் லெவலில் போகும்போது கம்மியாக தான் குறைஞ்சிட்டே போகுது எனர்ஜி ப்ரொமிட் கான்செப்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஃபெனோமினா ஆஃப் பயாலஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் பயாலஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இட் இஸ் தி டெண்டன்சி ஃபார் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் டு எவ்ரி டு எவ்ரி ட்ராபிக் லெவல் ஆஃப் த ஃபுட் செயின் ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் ப்ரைமரி கன்சியூமர் செகண்டரி கன்சியூமர் டோச்சரி கன்சியூமர் ஒரு ஹைதாரிக்கி இருக்குது பயோ மேக்னிஃபிகேஷன்னா என்னென்னா ப்ரொடியூசர்கிட்ட உள்ள நான் பயோ டிக்ரேடபிள் எலமெண்ட்டு இது வந்து அடுத்து கன்சியூமருக்கு போகும் அதுக்கு அடுத்த கன்சியூமருக்கு போயிட்டே இருக்கும் அப்படி போக போக அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் பழைய கிளாஸ்னால் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வி சீங் இக்கலாஜிக்கல் சக்ஸஷன் எனர்ஜி ஃப்ளோ நியூட்ரியன் சைக்கிளிங் இக்கலாஜிக்கல் சக்ஷன் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த எக்கோ சிஸ்டம் சொன்னோம் இப்போ எனர்ஜி ஃப்ளோ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நியூட்ரியன் சைக்கிள் இஸ் நாட்டிங் பட் தர் இஸ் பயோ ஜியோ சைக்கிள் பயாலஜிக்கல் எனர்ஜி ஜியோகிராஃபிக்கலில் உள்ள எனர்ஜி இது இந்த இந்த எனர்ஜியுடைய இந்த எனர்ஜிக்குள்ளே உள்ள கெமிக்கலுடைய சைக்கிள் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் சைக்கிள் பாஸ்பரஸ் சைக்கிள் சல்ஃபர் சைக்கிள் நைட்ரஜன் சைக்கிள்னு தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் பயோ ஜியோ சைக்கிள்ஸ் இருக்குது இக்கலாஜிக்கல் சக்ஸஷன்னா என்னென்னா இன் எவ்ரி எக்கோ சிஸ்டம் டியூ டு தி சேஞ்ச் ஆஃப் என்ரான்மெண்ட் ஆஃப் தி சிஸ்டம் த the system itself will be change or the system through the organism it will change uh, clear ah solanum na for example or forest fire nadakkudu forest fire nadanduchuna and the and the forest la ella trees me burnt aayidru namakku and ashes dhaan irukum after 100 years or 200 years and adathula ashes mattum irukuma illa again tree regrowth aayirukuma ஸோ ஆப்வியஸ்லி ட்ரீ வந்து ரீக்ரோத் ஆகிருக்கும் அதே வெஜிடேஷன் இருக்குமா இல்லை வேறு வெஜிடேஷன் இருக்கலாமா ப்ராபப்ளி வேறு கூட இருக்கலாம் இது தான் நேச்சர் தன்னைத்தானையே சரி பண்ணிக்கிறது என்ரான்மெண்ட் கேன் ரெகுலேட் இட்ஸ் செல்ஃப் செல்ஃப் ரெகுலேஷன் பண்ணிக்குது திஸ் இஸ் டேர்ம் டஸ் ஹோமியோ ஸ்டாட்டிஸ் ஸோ என்ரான்மெண்ட் ஹேஸ் த கெப்பாசிட்டி டு செல்ஃப் ரெகுலேட் அண்ட் டு ஈக்லிப்ரியம் ஆன் இட்ஸ் ஓன் அதவே அதை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இந்த இது தான் இக்கலாஜிக்கல் சக்ஸஷன் அந்த எக்கலாஜி அந்த சுற்றுச்சூழல் வந்து சக்ஸஷன் அடுத்தடுத்து தன்னை சரிப்படுத்தி நிலைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு இந்த டூ டைப்ஸாக சொல்லலாம் ஒன்று ப்ரைமரி சக்ஸஷன் இன்னொன்று செகண்டரி சக்ஸஷன் ப்ரைமரி சக்ஸஷன் எங்கே நடக்கும்
ஒரு உயிரினமே இல்லை ஒரு கோல்டாக ஒரு திங் ஒன்று ஒரு பொருள் ஒன்று இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுக்குள்ளே உயிரினம் வர ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி எந்த ப்ரெசிடண்ட்டும் இல்லாமல் ஒரு எ ஃப்ரம் திஸ் ஸ்க்ராச்சிலேருந்து ஒரு உயிரினம் வர்றது ப்ரைமரி சக்ஸஷன் செகண்டரி சக்ஸஷன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்கானிசம் இருந்திருக்கு பிளான்ட்டு அனிமல்ஸ் எல்லாமே க்ரியேச்சர்ஸ் வெஜிடேஷன் இருந்திருக்கு ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்டல் மேன்மேட் ஆர் நேச்சர்லி ஒரு நேச்சுரல் ஹசார்ட் நடந்திருக்கு தட் வைஸ் எல்லாமே அழிஞ்சிடுச்சு எகெயின் இட் ரின்யூ ரீக்ரோத் அந்த ரீக்ரோத் ஆகிறது வந்து அதே வெஜிடேஷனை முன்னாடி டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டாக இருந்திருக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது சக்ஸஷனுக்கு வரும்போது டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட்டாக கூட வளரும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஏர்லி ப்ரொசிடென்ட் ஆர் ஃபுட் ப்ரெயின்ஸ் நியூ வெஜிடேஷன் ரீக்ரோ இட் டேர்ம் ட செகண்டரி சக்ஸஷன் ஸோ இட் இஸ் அ கால்ட் அஸ் எக்லாஜிக்கல் சக்ஸஷன் தட் இஸ் எக்கோ சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொவைடட் அட் தி ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் சேஞ்சிங் ஃபிசிக்கல் என்ரான்மெண்ட் என்ரான்மெண்டில் உள்ள எக்கோ சிஸ்டம் ஆர்கனிசம் இட் சேஞ்ச் இன் இட்ஸ் ஓன் ஆன் இட்ஸ் ஓன் இட் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் இக்கலாஜிக்கல் சக்ஸஷன் ஸோ ஸோ ஃபார் வி ஹாவ் சீன் ரெகார்டிங் எக்கோ சிஸ்டம் அண்ட் எக்காலஜி ஜஸ்ட் யூ ரிவைஸ் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ வில் ஹாவ் மோர் அண்ட் ஸ்டடி வெல் பி ஃபோக்கஸ் பி கான்சன்ட்ரேஷன் விடாமுயற்சியாக படிங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ்